ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఆశా హాస్పిటల్ నుంచి ప్రముఖ మానసిక వైద్యులు డాక్టర్ ప్రసాదరావు గారు ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ సార్ ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు బ్రేకప్స్ అది లవ్ బ్రేకప్స్ కావచ్చు లేకపోతే మ్యారేజ్ బ్రేకప్స్ కావచ్చు అలాంటి జరిగినప్పుడు అమ్మాయిల కంటే అబ్బాయిలే ఎక్కువ ఫీల్ అవుతారు ఎక్కువ బాధపడతారు అంట నిజమా డెఫినెట్లీ అఫ్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఎందుకు నువ్వు మూడు రిలేషన్స్ చెప్పావమ్మా ఒకటి లవ్ యూజువలీ లవ్ అనేది మనం కామన్గా టీనేజ్లో చూస్తాం టీనేజ్లో ఆ యూత్ పరిపక్వత అంత పూర్తిగా ఉండదు కాబట్టి మగవాడి రియాక్షన్లో త్రీ కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళు కొంచెం డిఫరెంటే కానీ బట్ మగవాళ్ళు ఉండేది మాత్రం ప్రామినెంట్గా త్రీ ఉంటాయి ఒకటి ఒకసారి రాగానే తన యొక్క హీమెన్నెస్ అంటే తన గొప్పతనాన్ని తన ఈగో అయినాను ఏమైనా పేర్లు పెట్టు కానీ బట్ తన యొక్క సెల్ఫ్ యొక్క యాటిట్యూడ్ అదంతా ఆ రిలేషన్లో చాలా ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తు ఇచ్చేసి ఉంటాడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ వెరీ ప్రాపర్ ఇమోషనల్ అటాచ్మెంట్ రెండోది ఏంటంటే ఆ పొజిటివ్నెస్ ఒకటి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇమీడియట్గా నాతోటి మాట్లాడాలని నాతోటి ఉండాలని థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే యూత్లో మాట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ద సెక్సువాలిటీ ఆ టైంలో బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దే లర్నింగ్ ఆఫ్ సెక్సువల్ డెవలప్మెంట్ అని సో యూత్లో వచ్చినప్పుడు మాత్రం మగవాడికి మాత్రం చాలా మనము బోల్డ్ అని స్టోరీస్ ఉన్నాయి మీకు తెలిసి స్టాకింగ్ బిహేవియర్స్ కానీ లేకపోతే అగ్రెసివ్ అంటే ఒకవేళ అమ్మాయి కానీ వద్దు అంటే సి అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమవుతుందంటే రిలేషన్షిప్లో ఎవరు తప్పు చేశారనే కంటే నేను రైటే చేశాను ఆపోజిట్ పనేనే మగవాడు నమ్ముతాడు ఎప్పుడు నేను నేను ఇంత ఇచ్చాను నేను ఇంత గిఫ్ట్లు ఇచ్చాను నేను ఇంత టైం మాట్లాడాను వెరే అవతల వైపు అమ్మాయి ఏం చూస్తుంది షీ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ మచ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ రిలేషన్షిప్ స్ట్రాంగర్ బాండింగ్ సమ్ ఎంపతి సమ్ ఇమోషన్ అది దొరకట్లేదని అమ్మాయి బ్రేక్ అవ్వడానికి ఇవే కారణాలు బేసికలీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ థింగ్స్ మెయిన్ థింగ్స్ ఇమోషనల్గా చూస్తే ఈ మూడు నాలుగే కారణాలు అంటే గర్ల్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సో ఈ యూత్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రము మగవాడి యొక్క రియాక్షను బికాజ్ ఆ టైంలో వేడి రక్తము అండ్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏంటంటే ది సెకండ్ కంపోనెంట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరూ పట్టుకుని వాడు పట్టుకుని ఏందర నువ్వు ఆ మాత్రం మెయింటైన్ చేయలేవు నువ్వేంటి ఇట్లా చేస్తున్నావు ఎందుకు పోగొట్టుకున్నావు నీ తప్ప ఏంటి ప్రొవోక్ చేసే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు సపోర్ట్ చేసే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే అరే అయిపోయింది ఎందుకు కాలేదు ఎనలైజ్ చేసుకుందాం నీ తప్పు ఉందేమో చూసుకుందాం అమ్మాయి తప్ప ఏమైనా ఉందేమో చూసుకుందాం లెటెస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ అనుకునేది కరెక్ట్ రిజల్యూషన్ మనం మాట్లాడుతుంది మగవాడు హీ థింగ్స్ దట్ హీ ఈస్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ దట్ సిచ్ రిలేషన్షిప్ అనుకుని ఫెయిల్ అయ్యాడు అనేది మోస్ట్ కామన్ దాని గ్రీఫ్ అంటాం ఈ గ్రీఫ్లో మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి అగ్రెసివ్ గ్రీఫ్ అగ్రెసివ్ గ్రీఫ్ వాళ్ళు అయితే వదలరు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అయితే సోషల్ మీడియాలో పిచ్చి పిచ్చి బొమ్మలు పెట్టడము మాఫ్ చేసిన బొమ్మలు పెట్టడము స్టోరీలు పెట్టడము జరగనివి చెప్పడము అబద్ధాలు చెప్పడము ఏలైనా అమ్మాయిని బద్ధనాం చేద్దామనుకుని రెండోది రివెంజ్ యాక్చువల్లీ నాకు కాకపోతే ఇంకెవరికి కుదరకూడదు అని దాని స్టోరీస్ కూడా మనం అనేక స్టోరీస్ చూసాం కిలింగ్ వరకు కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ క్రిమినల్ మైండ్ అని క్రియేట్ చేస్తుంది బట్ దెర్ ఈస్ ఎ థర్డ్ పార్ట్ స్లో పెథలాజికల్ గ్రీఫ్ అనమాట ఈ పెథలాజికల్ గ్రీఫ్లో ఇంకా అమ్మాయిని హెరాస్ చేస్తూనే తొందర తొందరగా ఇంకో రిలేషన్షిప్ ఎంటర్ అయిపోవడము ఆ అమ్మాయిని కూడా ఇలాగే బాధపడటం ఎందుకంటే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగాలేదు కాబట్టి కొత్తగా వచ్చే రిలేషన్షిప్లో దే స్టార్ట్ ఓవర్ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ ఓవర్ పొజిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది యూత్ రెండో రిలేషన్షిప్ ఉంది ఇంకో మోర్ మెచ్యూర్ అనుకుందాం అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ సెపరేట్ అయినప్పుడు వాడికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మగవాడి యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందంటే ఐ లాస్ట్ హర్ ఆర్ ఐ లాస్ట్ ద టైమ్ మెనీ టైమ్ ఇట్లాంటి ఈ ట్వంటీ వన్ దాటిన తర్వాత మేము కామన్గా చూసేది వన్ టు టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత సెపరేట్ అవుతున్నారు ఎందుకు దాంట్లో సోషల్ సైకో సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి క్యాస్ట్ కావచ్చు రిలీజన్ కావచ్చు వగైరా వగైరా కాకుండా బట్ మెనీ ఎ టైమ్స్ ఈగోయిస్టిక్ అండ్ టెంపర్మెంట్ ఇష్యూసే ఎక్కువ బయటపడుతున్నాయి ఇద్దరు మోస్ట్ లైక్లీ ఇప్పుడు లవ్ మోస్ట్ కామన్ ఎవరు చెప్తారు డాక్టర్ నర్సుల మధ్య డాక్టర్ డాక్టర్ల మధ్య సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ మధ్య ఎంఎన్సీల మధ్య ఇలాగ మీరు క్లోజ్గా ఎవరెవరు వాళ్ళతో సైకలాజికల్గా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వర్క్ ఇన్ నైట్
సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా ఈ రోజు నైట్ డ్యూటీ నైట్ లో వీళ్ళు దే వర్క్ బియాండ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు ఇంత ముందు పూర్వకాలం అంటే త్రీ డికేట్స్ బ్యాక్ అంటే అందరూ ఎయిట్ టు ఫైవ్ వర్క్ చేసి ఆరు గంటల కల్లా ఇంటికి వచ్చి కుటుంబం అలా కాకుండా ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు సో దే స్టే విత్ ఆర్డ్ అవర్స్ అండ్ ఆర్డ్ రిలేషన్షిప్ సో ఈ మెచ్యూర్ రిలేషన్షిప్లో ఒక రెండో కంపోనెంట్ యాడ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే సెక్సువాలిటీ బై దట్ టైమ్ దే ఆర్ మెచ్యూర్ బోత్ దిగ బోత్ సో దే హ్యావ్ ఏ కన్సెన్చువల్ సెక్స్ సో సెక్స్ వచ్చిన తర్వాత మగవాడు అగైన్ హీ స్టార్ట్స్ షోయింగ్ ద డామినెన్స్ ఇన్ హిస్ రిజెక్షన్ అమ్మాయి రిజెక్ట్ చేసింది నన్ను సో అగైన్ ఇక్కడ అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే అగైన్ థ్రెటనింగ్ మనం ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది మగవాళ్ళు అమ్మాయికి నిజంగా మామూలుగా పెళ్లి చేసుకుంటే బ్రేకప్ అయిన పెళ్ళి అవుతుంది కదా వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పడము ఎన్నో కేసుల్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ఎందుకంటే అమ్మాయి కూడా ఈ రోజుల్లో చెప్పేస్తుంది ఎస్ ఐ హ్యాడ్ ఏ రిలేషన్షిప్ ఆ రిలేషన్షిప్లో ఇంతకాలం ఉన్నాము ఆబ్వియస్లీ దట్స్ ఎన్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ది కపుల్ న్యూ కపుల్ బట్ మగవాడి అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే మళ్ళీ అక్కడ ప్రాబ్లమ్ అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో నేను నార్మల్గా మనం మన ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఏమి ఇద్దామంటే టుడే వరల్డ్లో దెర్ ఈస్ నో లాంగర్ నువ్వు ఈ కల్చర్కి విను నువ్వు సైలెంట్గా ఉండు అనేది పోయింది పోత్ స్త్రీ స్వాతంత్ర్యం ఒకటి స్త్రీ రెస్పెక్ట్ ఒకటి స్త్రీ యొక్క ఇండివిజువాలిటీ ఒకటి డెఫినెట్గా మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ క్వైట్ వెల్ నో ఇట్ ఈస్ సో దే షుడ్ ఓపెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ విత్ ది న్యూ పార్ట్నర్ ఎవరైనా సరే బ్రేకప్ అయిన తర్వాత ముఖ్యంగా సైకలాజికల్గా ఏం చెప్పాలి మాకు ఈ రిలేషన్ ఉంది ఇంతవరకు ఉంది అని కూడా చెప్పాలి అబ్బాయి ఒప్పుకుంటే ఒప్పుకుంటాడు తర్వాత వద్దంటే వద్దంటే సో దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది దెర్ ఈస్ ఎ థర్డ్ కంపోనెంట్ విచ్ ఐ థింక్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ఇటు ఇది కాకుండా లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అనేది కొత్త డైమెన్షన్ మనకి ఈ రెండు దశాబ్దాల్లోనూ అండ్ మన మన మెట్రోలో కోర్ట్ లీగలీ కూడా ఆల్మోస్ట్ యాక్సెప్టింగ్ అఫ్ కోర్స్ లా అని ఎక్స్టెన్షన్ బట్ లా అని పక్క పెట్టేస్తే లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఇంకొన్ని పెక్యులారిటీస్ ఉన్నాయి బికాస్ దానికి టైం బౌండ్ లేదు బట్ దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి లివింగ్ రిలేషన్లో కొన్ని సంవత్సరాలు ఆరే సంవత్సరాలు ఏడే సంవత్సరాలు ఉండి మళ్ళీ సెపరేట్ అయిన వాళ్ళు దే కమ్ టు ది కౌన్సిలింగ్ మెరిటల్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ ది గ్రీఫ్ రియాక్షన్స్ మెరిటల్ కౌన్సిలింగ్ అంటే సెపరేట్ అయిపోయి నాదేం తప్పు ఉందని వాళ్ళకి వాళ్ళు తెలుసుకోవడం అక్కడ కూడా మేము కామన్గా చూస్తున్నాం ఒక స్త్రీ రియాక్ట్ అయ్యే విధానం అగైన్ ఎంపతిగా ఉంటుంది లవ్ ఉంటుంది నేను ఇంతకాలం ఉంది నేను ఈ రిలేషన్లో ఇంత ఇచ్చాను ఇంత మంచివాడు ఇంత చెడ్డవాడు అయినప్పటికీ నేను ఇది అర్థం చేసుకున్నాను ఆఖరికి ఒక పాయింట్ వచ్చింది నాకు మోస్ట్లీ నేను చూసేది సెక్సువల్ వయలెన్స్ ఆల్కహాల్ వయలెన్స్ తోటి ఒక ఫ్యాక్టరు ప్లస్ టెంపర్మెంట్లో అగ్రెసివ్ టెంపర్మెంట్ ఒకటి మూడోది పాజిటివ్నెస్ అంటే మగవాడు ఇది ఎంత అంటే నువ్వు ఫోన్లు చేయొద్దు నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడద్దు నువ్వు ఎనిమిది తర్వాత నువ్వు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయి అంటే లివింగ్ రిలేషన్లో ఉంటేనే బౌండరీస్ ఉన్నాయి అంటే మ్యారేజ్లో కూడా ఈరోజు ఐ థింక్ బౌండరీస్ ఏర్పరిచి ఏర్పడే స్థితికి వచ్చింది ఇంత ముందులా కాదు మ్యారేజెస్లో కూడా ఐ థింక్ రోల్స్ ఇద్దరు బోత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ రోల్స్ వెల్ క్లియర్గా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఈ ఈ కాలం పిల్లలు క్లియర్గా చేసి పిల్లలు అనే కన్నా పెద్దవాళ్ళు అన్నావా పెద్దవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఇరవై ఐదు ముప్పైకి కదా పెళ్ళి అవుతుంది పెళ్ళి కూడా డైలీ అవుతుంది సో ఇక్కడ లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఒక వెరీ పెక్యులియర్ రియాక్షన్స్ చూసాను నేను ఒక ఆయన అయితే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఒక మినిమం త్రీ ఇయర్స్ అమ్మాయికి ఉద్యోగం రాకుండా చూశాడు అమ్మాయి ఉద్యోగం పీకే సైడ్ చేశాడు సో ఇక్కడ ఎబ్నామాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఈ రియాక్షన్స్లో క్లియర్గా ప్యారోనాయిడ్ అంటామంటే అనుమానం ఓవర్ పాజిటివ్నెస్ జెలసీ అంటే ఈ మూడు మనకు తెలిసి దే ఆర్ రాంగ్ ఇమోషన్స్ జెలసీ కొంత ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రేమలో ప్రేమలో జెలసీ ఉంటుంది అంటారు భార్యని ప్రేమిస్తే భార్య ప్రేమతో పాటు నువ్వు ఎవరితో నువ్వు ఎవరి వైపు ఎక్కువ వెళ్ళిపోతావు అనే ఇన్సెక్యూరిటీతో ఉన్నవాళ్ళే చేస్తారని అని డిప్రెషన్స్ కన్నా నా ఉద్దేశం మనం వీ షుడ్ కన్సిడర్ ఈ అబ్నార్మల్ మైండ్ యొక్క థింకింగ్ని ఎలాగ హౌ క్విక్లీ టు ఐడెంటిఫై ఓకే అది మ్యారేజ్లోనూ ఇంపార్టెంటే మన లివింగ్ రిలేషన్లోనూ లవ్లోనూ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా లవ్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే లవ్లో వాళ్ళు పరిపక్వత అంటే మనం లవ్ని ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ మధ్య ట్వంటీ టూ మధ్య ఒక రకంగాను లవ్ ఎప్పుడైనా పుట్టచ్చు అండి నలభ
లాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఒక యూత్ అయితే వాళ్ళు హై స్కూల్ నుంచి అంటే ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్మీడియట్ సేమ్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ చేస్తారు సేమ్ కాలేజీలో ఇంటరే కాదు ఇంజనీరింగ్ చదివి ఎంబీఏ ఒకళ్ళను ఎంఎస్ ఒకళ్ళు చదువుకుని యూఎస్ఏ వాళ్ళు ఇద్దరు ఎంఎస్కి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు మా అంటే అది లవ్ అంత స్ట్రాంగ్ లవ్ అంటే ఎందుకు సెపరేట్ అయ్యారు అంటే అగైన్ వన్స్ ఏ స్టార్టెడ్ లివింగ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ రిలేషన్షిప్ దే స్టార్టెడ్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇక్కడ టెంపర్మెంట్ అర్థం చేసేసుకుందాము నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకోవడం ఒక భ్రమే బట్ ఇన్ రియల్ టర్మ్ రియల్ లైఫ్లో వన్స్ యూ క్రాస్ ది బౌండరీ అండ్ స్టార్ట్ స్టేయింగ్ టుగెదర్ అది లివింగ్ కానీ మ్యారేజ్ కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మూడే కదా మా మ్యారే ఎనీ మ్యారేటల్ ఎనీ కపుల్ రిలేషన్లో మూడే ఇంపార్టెంట్ నా ఈ యువతి యువకులు కానీ ఈ యంగ్స్టర్స్ కానీ మనము సిక్స్టీస్లోనూ సెవెంటీస్లో ఎలా ఉండేవారో చెప్తే వాళ్ళకి అది ఒక కథలాగా అనిపిస్తుంది నమ్మరేమో అవునా సార్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లో ఎలా ఉండేది బాండింగ్ లవర్స్ అప్పుడు ఉండేవారమ్మా కాకపోతే ఇంత ఎక్కువ మంది లేరేమో సార్ అప్పట్లో అది జనరలీ ఇది అది చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే మా మన ఓవరాల్ సైకలాజికల్ దాంట్లో చూస్తే టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మా కాలేజీలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెవెంటీ ఫైవ్ మా కాలేజీలో ప్రతి క్లాస్లోనూ వంద మంది ఉంటే ఒక ఇరవై మంది లవ్ చేసుకునేవారు అబ్బో అప్పుడు కూడా ఇరవై మంది అంటే మరి ట్వంటీ పర్సెంట్ రాసుకోండి అంటే ఇప్పుడు మగాడైనా కానీ అది సేమ్ క్లాస్ వారి పక్క వాళ్ళు కానీ ఇరవై మంది అయితే చేసుకునేవారు ఇప్పుడు మా అయితే థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అని అని అనుకోవచ్చేమో కానీ బట్ ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ తరంలో జరుగుతున్న మార్పు ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ తోటి ఫోన్ మొబైల్ చేతిలో ఉంటే కరెక్ట్ సార్ అర్ధరాత్రి మాట్లాడుకునే కపుల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు యువత యువకులు వాళ్ళ అమ్మ నాని అబ్బాయిలు కొనిస్తారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకి కొనిస్తారు మొబైల్ వాళ్ళు కూర్చుని కబులు చెప్పుకోవడం వాట్సాప్ ఇంకా సోషల్ మీడియా విజువల్ మీడియా బట్ వన్ థింగ్ వీ షుడ్ సే దట్ ఇన్ ఏ రిలేషన్షిప్ అమాయకత్వం తోటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నువ్వు నీ ఫోటో తీసి పంపించాను అబ్బాయి అంటాడు రాంగ్ ఫోటోయే అమ్మాయికి తెలుసు అది తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు బాగున్నారు ఒక ఆరు నెలల తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత బ్రేక్ అయితే ఈ ఫోటోలే మళ్ళీ అబ్బాయి బ్లాక్మెయిల్ చేయొచ్చు మనకి నాకు ఒకటి అయితే క్లారిటీగా క్లియర్గా అర్థమైంది సార్ ఏంటి అంటే బ్రేకప్ అయినప్పుడు అమ్మాయిలు లైట్ తీసుకుంటారు అబ్బాయిలే ఎక్కువ ఫీల్ అవుతారు రిలేటివ్గా కానీ నేను మనం నీ నీ దానికి ఒక్కటే ఒకటి యాడ్ చేస్తాను సార్ అమ్మాయి బ్రేకప్ అయిన తర్వాత లైట్గా తీసుకోవద్దు అనే మెసేజ్తో పాటు బికాస్ ఆ అమ్మాయికి అప్పటికే అబ్బాయి యొక్క కొన్ని నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ అన్నీ తెలిసిపోయింది కొన్ని ఇట్లా చాలా నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఉంది సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ నెగిటివిటీ ట్రై టు ఆ బ్రేకప్ స్మూత్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఎస్ ఇమోషనల్గా మేబీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్రేకప్ కూడా కౌన్సిలింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్రేకప్ ముందర ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెనీ మా దగ్గరకు వస్తారు కపుల్స్ బిఫోర్ డైవర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ సెపరేషన్ లైక్ మ్యారీడ్ కపుల్ కూడా దే నీడ్ టు వర్క్అప్ చూడమ్మా ఎ కపుల్ స్టే టుగెదర్ వాట్ ఎవర్ రిలేషన్ మనం అనుకున్న మూడు రిలేషన్స్ లవ్ రిలేషన్ కావచ్చు మ్యారేజ్ కావచ్చు మ్యారేజ్ కావచ్చు లివింగ్ రిలేషన్ కావచ్చు ఈ మూడింటిలో కూడా దెర్ ఈస్ and today's sexuality is a smaller part of a relationship mm-hmm. it is it's considered as a, it's an acceptable part mm-hmm. because ages of marriages manu chustunte okay uh, 25 to 30 madhi kaadu pelliki ayipothundi marriage sir inta mundu ayithe entu undedi 22 20 nunchi 25 maddilo ayithe undedi ipudu 5 years extra half decade extra yeah. so this normal sexuality normal relationship normal financial independence you mm-hmm. gives a strength for a relationship mainly financial dependency sir kada correct i strongly believe that correct. women should be yes, independent not to doubt led mm. enduko the financial dependency lekunda nik independence ekkada thi chustu kada avun sir exactly edu gon kolana ayina meed depend avali antene adhe kada bond avun a tappana anatledu but akkada oka bond undi aa bond ki nu kattabadu nu nu eppudaithe financial independent avu you do not bother about that as a reason for bonding yes of course correct see but one thing has changed in this last two decades you know mm, 40 years years experience lo yes sir last two decades lo i find women very strong now and and ke oka article rasan google lo undi kavalante indian girl psychology ni changing phase okay indian girl psychology ante total ga indian girls psychology ni change ayipoyindi sir in 20 years lo ela change ayindi ante ye rakamga change ayindi anukochu yeah okay education i think education and empowerment 
సీ ఎయిటీస్ నుంచి చూసుకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఉమెన్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది టుడే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చేస్తున్నారు ఫిఫ్టీ అనట్లేదు నేను అదే అదే లేదు సార్ ఎందుకంటే కొంచెం తక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అట్లీస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంది మనకి లిటరసీ మన తెలంగాణలో చూసుకున్నా ఎయిటీ పర్సెంట్ లిటరసీ ఉంది గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు ఎడ్యుకేషన్ అంటే అరౌండ్ సెవెంటీ ఉంది ఓకే విచ్ ఈస్ గుడ్ అంటే అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ టుడే ఉమెన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ డ్వాక్రాను ఏమన్నాను యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఎంపవర్డ్ ఉమెన్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ యాడింగ్ టు ది కలర్ ఆఫ్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ బాండ్స్ పిల్లర్స్ అండ్ కోన్స్ ఓకే మదర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పిల్లర్స్ ఫాదర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నీడెడ్ అండ్ సపోర్టెడ్ 